สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกันในรายการกฎหมายน่ารู้นะคะทางสถานีโทรทัศน์สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติหรือว่า Police TV ค่ะก็อย่างที่ทราบนะคะในช่วงนี้เรื่องของสถานการณ์ไวรัสโควิด -19 ก็ยังเป็นสิ่งที่เราจะต้องเฝ้าระวังอยู่นะคะถึงแม้ว่าจำนวนผู้ที่ติดเชื้อจะลดน้อยลงแล้วนะคะแล้วก็อาจจะมีมาตรการที่ผ่อนคลายมากขึ้นนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะในส่วนงานของเจ้าพนักง,งานควบคุมโรคนะคะตามพรบโรคติดต่อนั้นก็มีอำนาจหน้าที่นะคะที่จะต้องควบคุมการแพร่ระบาดของโรครวมถึงเข้าไปตรวจสอบดูนะคะว่ามีใครที่สงสัยจะติดเชื้อหรือไม่อย่างไรแล้วก็ทำการรักษาซึ่งอำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักง,งานควบคุมโรคมีหน้าที่อย่างไรบ้างและใครเป็นเจ้าพนักง,งานควบคุมโรคตามกฎหมายควบคุมโรคติดต่อนี่นะคะวันนี้เราจะมาคุยกับวิทยากรประจำรายการจากสมาคมพนักง,งานสอบสวนนะคะพันธุเวกดรฤทธิชัยช่างคำกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะวันนี้ก็มาพูดคุยกันต่อนะคะในเรื่องของกฎหมายที่น่าสนใจนะคะอย่างที่เราทราบกันว่าสถานการณ์โรคไวรัสโควิด -19 เนี่ยนะคะก็มีการเรียกว่าใช้บังคับทางกฎหมายนะคะไม่ว่าจะเป็นพรบควบคุมโรคติดต่อนะคะรวมถึงพรกฉุกเฉินที่มีการต่ออายุอีก1เดือนหนึ่งเดือนนะคะคทีนี้มันก็จะอาจจะมีข้อสงสัยว่าคนที่มีอำนาจในการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยนะคะที่เป็นเจ้าพนักงานควบคุมโรคที่รเราพูดถึงกันเนี่ยนะคะเป็นใครและมีอำนาจมากน้อยแค่ไหนนะรวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยนะคะว่ามีอำนาจมากน้อยแค่ไหนในการที่จะควบคุมโรคโควิด -19 เนี่ยค่ะครับก็คือตั้งแต่การแพร่ระบาดของโรคนะครับปลายปี62เป็นต้นมานะครับรัฐก็ได้ประกาศใช้กฎหมายะนะครับก็คือพระราชบัญญัติโรคติดต่อปี2558นะครับแล้วก็ยังมีพรกฉุกเฉินะนะครับที่มันมีปัญหาก็คือในเรื่องการที่เป็นกฎหมายนะครับเป็นกฎหมายที่ไม่ค่อยได้ใช้นะครับพอมาบังคับใช้แล้วเนี่ยนะครับทั้งผู้ปฏิบัติเองอนะครับชาวบ้านะนะครับก็สับสนว่าใครเป็นเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อนะครับหน่วยงานไหนเจ้าหน้าที่คนใดบ้างนะครับเพราะว่าอำนาจหน้าที่นี่นะครับในการบังคับใช้กฎหมายนะครับก่อนก่อนหน้านี้นะครับก่อนที่จะมีการประกาศใช้ประกาศของกระทรวงสาธารณสุขนะครับฉบับที่5นะครับในเรื่องการแต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคเนี่ยนะครับเจ้าที่ตำรวจไม่มีอำนาจนะครับในการที่จะไปสั่งให้ใครกักตัวนะครับหรือไปสั่งให้ห้ามออกจากบ้านอะไรประมาณนี้หรือห้ามเข้าไปในสถานที่ต่างๆนะครับมันก็จะมีปัญหาใน,ในทางปฏิบัตินะครับล่าสุดก็คือเมื่อวันที่23เมษายนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับกระทรวงสาธารณสุขก็เลยประกาศนะครับกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่5นะครับโดยกําหนดให้เจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับซึ่งมียศตั้งแต่ร้อยตำรวจตีขึ้นไปเนี่ยนะครับเป็นเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อด้วยะนะครับเพราะว่ามันจะเป็นการที่จะข้องตัวในการปฏิบัตินะครับเมื่อได้รับแจ้งแล้วเนี่ยสามารถที่จะมีอำนาจดำเนินการได้ทันทีค่ะพูดง่ายคือเดิมเนี่ยเจ้าพนักงานควบคุมโรคก็ให้อำนาจในส่วนของเจ้าที่สาธารณสุขเป็นหลักใช่ไหมคะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เรียกว่าไม่ได้มีอำนาจตรงนั้นนะค,ค,คือเจ้าที่สาธารณสุขก็ต้องแจ้งมาที่ตำรวจเพื่อเพื่อที่จะไปใช้อำนาจตรงนั้นนะคะอย่างเช่นมีคนมาแจ้งเข้าที่ตำรวจนะครับว่ามีคนที่มาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงนะครับเข้ามาในหมู่บ้านหรือกลับมานะครับชาวบ้านอาจจะรู้อาจจะมาแจ้งตำรวจนะครับตำรวจจะไปดำเนินการโดยที่ไปบังคับเขาให้กักตัว14วันหรือรายงานเอาไปกักตัวยังสถานที่ที่รัฐกำหนดไม่ได้นะครับตำรวจก็ต้องรายงานไปที่แจ้งไปยังที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อะนะครับก็คือเจ้าที่กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยมาเป็นผู้ดําเนินการะนะครับซึ่งในกฎหมายนะครับเดี๋ยวผมไล่เรียงไปแล้วกันนะครับในในกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องพลวโรคติดต่อเนี่ยนะครับก็มีกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเป็นเจ้าภาพในการดําเนินการนะครับซึ่งในกฎหมายฉบับนี้มันจะมีเจ้าที่อยู่2ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือคณะกรรมการโรคติดต่อนะครับที่มีระดับชาติระดับจังหวัดนะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อนะครับซึ่งในเรื่องของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อเนี่ยจะมีอยู่3กลุ่มนะครับกลุ่มแรกก็คือเจ้าพนักงานควบคุมโรคโดยตําแหน
มาดูในกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่เป็นเจ้าง,งานโดยตำแหน่งโดยตำแหน่งครับโดยตำแหน่งก็จะมีตั้งแต่ผู้ว่าราชการนะครับนายอำเภอนะครับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนะครับแล้วก็พออโรงพยาบาลทั่วประเทศนะครับแล้วก็พออโรงพยาบาลชุมชนนะครับแล้วก็สาธารณสุขอำเภอนะครับอันนี้ก็คือโดยตำแหน่งแหน่งครับส่วนมากก็จะเป็นเจ้าที่สาธารณสุขนั้นนะครับกลุ่มที่2ก็คือโดยคุณสมบัตินะครับเจ้างานควบคุมโรคโดยคุณสมบัติเนี่ยปัจจุบันมีอยู่13คนะนะครับกลุ่มนี้ก็จะเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทางด้านระบาดวิทยานะครับผ่านการอบรมในเรื่องนี้มาโดยเฉพาะนะครับอันนี้ก็คือกลุ่มที่ที่2นะครับกลุ่มที่3นี่โดยการแต่งตั้งนะครับณปัจจุบันนะครับกระทรวงสาธารณสุขได้แต่งตั้งเจ้างานควบคุมโรคติดต่อโดยประกาศเป็นประกาศของกระทรวงเนี่ยสฉบับนะครับตั้งแต่ฉบับที่3นะครับฉบับที่4นะครับและปัจจุบันก็คือฉบับที่5นะครับในฉบับที่5นี่ก็คือในเรื่องที่ให้อํานาจเจ้าหน้าที่ตํารวจมีบทบาทมีอํานาจนะครับก็คือเป็นเจ้าพนักงานควบคุมโรคโดยการแต่งตั้งใช่ครับเจ้าหน้าที่ตํารวจใช่ครับเพื่อให้มีอํานาจในการดําเนินการครับอย่างที่กล่าวนะครับพอได้รับแจ้งแล้วก็ต้องไปแจ้งสารนาโศกเองก็กลับไปกลับมาอะไรประมาณนี้ตอนนี้เพราะกลบห้องตัวรัฐก็เลยประกาศนะครับกระทรวงสาธารณสุขก็เลยแต่งตั้งให้เป็นเจ้างานควบคุมโรคติดต่อด้วยทีนี้พูดถึงอํานาจของเจ้าพนักงานควบคุมโรคเนี่ยมีอํานาจทําอะไรได้บ้างคะนี่ชาวบ้านจะได้เข้าใจนะคะว่าใครที่เป็นเจ้าพนักงานควบคุมโรคไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนะคะไม่ว่าจะเป็นเจ้าที่ตํารวจนะคะหรือว่าในระดับผู้ราชการจังหวัดเนี่ยนะคะในฐานะที่เป็นเจ้าพนักงานควบคุมโรคเนี่ยนะคะมีอำนาจทำอะไรได้บ้างครับอำนาจหน้าที่นะครับก็จะมีอยู่4อย่างนะครับอำนาจแรกก็คือรับแจ้งนะครับอำนาจที่2ก็คือรายงานนะครับอำนาจที่3คือสั่งการอำนาจที่4คือการดําเนินการนะครับเอามาดูอำนาจแรกก็คือในการรับแจ้งเนี่ยมันมีบัญญัติอำนาจหน้าที่เจ้างานควบคุมโรคติดต่อไว้ในมาตรา31และมาตรา32นะครับก็คือเมื่อเมื่อเจ้าบ้านนะครับหรือผู้ดูแลสถานประกอบการนะครับแพทย์ผู้ทําการตรวจรักษาเนี่ยนะครับไปพบนะครับไปพบบุคคลต้องสงสัยนะครับที่จะเป็นกลุ่มเสี่ยงนะครับหรือไปพบคนป่วยที่สงสัยว่าจะเป็นโรคติดต่อโควิด -19 เนี่ยนะครับทางเจ้าบ้านเจ้าของบ้านหรือแพทย์ผู้ทําการตรวจรักษาเนี่ยนะครับตามกฎหมายเขาให้แจ้งนะครับเจ้าพนักงานโรคติดต่อภายใน3ชั่วโมงนะครับนะครับอันนี้ทันทีที่รู้ปุ๊บต้องแจ้งภายใน3ชั่วโมงใช่ครับภายใน3ชั่วโมงนะครับก็คือเจ้างานโรคติดต่อที่ได้รับแต่งตั้งนี่แหละนะครับเป็นผู้รับแจ้งนะครับรับแจ้งเมื่อรับแจ้งแล้วเนี่ยก็ต้องเข้าไปดูนะครับว่าไปสอบสวนโรคเบื้องต้นว่าเขา14วันย้อนหลังเนี่ยเขาเป็นใครมาจากไหนมาจากไหนไปไหนยังไงมาบ้างใช่ใช่ครับเสร็จแล้วนะครับก็จะต้องรายงานให้คณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดหรือคณะกรรมการควบคุมโรคกรุงเทพมหานครให้ทราบนะครับแล้วแต่กรณีนะครับให้ทราบว่ามีคนในลักษณะนี้นะครับที่มีเป็นกลุ่มเสี่ยงนะครับอันนี้ก็คือในเรื่องการรับแจ้งนะครับอำนาจแรกอำนาจที่2ก็คืออำนาจสั่งการนะครับอำนาจสั่งการนี้มีอำนาจตามมาตรา34นะครับก็คือสั่งให้ผู้ที่เป็นนะครับหรือสงสัยว่าจะเป็นโรคติดต่อนี่นะครับเข้าทําการตรวจรักษานะครับหรือเข้าไปกักตัวนะครับที่เป็นข่าวมา,มาที่กลับมาจากเมืองนอกนะครับหรือว่ามาจากจังหวัดที่เป็นคุมเสี่ยงเขาก็จะให้กักตัวนะครับอันนี้เป็นอํานาจของเจ้าพนักงานควบคุมโรคอยู่แล้วนะคะคซึ่งถ้าใครฝ่าฝืนนะนนอย่างที่เคยบอกไปว่ามีโทษปรับปรับปรับไม่เกิน2 0 0 0มื่นอันนั้นนะครับแล้วก็ยังมีอํานาจในการที่จะสั่งให้สร้างภูมิคุ้มกันนะครับณปัจจุบันนี้นะครับหน่วยงานต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเองก็จะมีนะครับส่งบุคลากรเนี่ยเข้าทําการตรวจนะครับตรวจนะครับก็มีอย่างกองชาการตำรวจนครบาลก็ดําเนินการใกล้ใกล้ครบทุกโรงพักแล้วนะครับก็จะมีทางโรงพยาบาลนะครับไปบริการถึงที่นะครับก็คือว่าตํารวจได้ได้รับการตรวจนะว่ามีเชื้อโควิดหรือเปล่าใช่ใช่เกือบหมดแล้วใช่ไหมคะครับก็คือในส่วนของครับในส่วนของกองบัญชาการตํ
นะครับหรืออาจจะแจ้งแพทย์ไปชนสูตรหาสาเหตุแห่งการตายะนะครับอันนี้ก็คืออํานาจอีกอันหนึ่งนะครับแล้วก็อํานาจสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองนะครับโรงเรียนสถานที่สถานประกอบการหรือพาหนะนี่นะครับทําความสะอาดนะครับเราจะเห็นแรกแรกนะครับที่พากันไปฉีดน้ําฉีดพ่นไปตามหมู่บ้านอะไรต่างๆะนะครับอันนั้นก็เป็นอํานาจสั่งการของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่ออีกข้อหนึ่งทีนี้เจ้าพนักงานควบคุมโรคเนี่ยคือก็มีหลายคนคใช่ไหมคะทั้งตำรวจทั้งเจ้าหน้าที่อะไรต่างๆเนี่ยนะคะครับแล้วต่างคนเนี่ยสามารถจะใช้อํานาจของตัวเองได้เลยหรือจะต้องเป็นคณะกรรมการยังไงคะก็คือในส่วนของเจ้าที่กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยนะครับเขาก็จะมีการประชุมวางแผนะนะครับก็คือเอาข้อมูลนะครับเอาข้อมูลจากศูนย์ใหญ่นะครับว่าการได้มีข้อมูลมาจากตรงนั้นตรงนี้นะครับก็จะมีการสั่งการลงไปให้กับทางจังหวัดะนะครับทางจังหวัดก็จะสั่งการไปยังที่เจ้างานควบคุมโรคติดต่อเนี่ยนะครับให้เข้าไปดําเนินการะนะครับกรณีหนึ่งอีกกรณีหนึ่งก็คืออาจจะได้รับแจ้งโดยตรงจากชาวบ้านะนะครับว่ามีคนกลุ่มเสี่ยงเข้ามาในอําเภอในจังหวัดหรือในหมู่บ้านอันนี้เจ้าพนักงานโรคสามารถที่จะดําเนินการได้เลยตามตามที่กล่าวไปนะครับอาจจะเข้าไปตรวจสอบนะครับสอบสวนเบื้องต้นสอบสวนโรคเบื้องต้นนะครับแล้วสงสัยถ้าเป็นไปตามที่มาตรการที่เขาวางไว้ก็อาจจะมีหนังสือนะครับสั่งให้กักตัว14วันอยู่บ้านนะฮะหรือสถานที่ที่รัฐกําหนดอันนี้สามารถดําเนินการได้เลยนะครับนะคะอย่างในต่างจังหวัดเนี่ยนะคะเราก็เห็นภาพชัดเจนสําหรับเจ้าหน้าที่อย่างอสมเนี่ยก็มีบทบาทมากในการที่จะเข้าไปนะคะตรวจคัดกรองโรคคนะคะอันนี้ก็เป็นเป็นเป็นอำนาจหน้าที่นะคะตามการสั่งการมาจากทางกระทรวงสาธารณสุขทีนี้ตำรวจเองล่ะคะตำรวจในแต่ละท้องที่ในแต่ละสอนอสอพอเนี่ยตอนนี้มีมีมาตรการในการเชิงรุกแบบนี้ร่วมกับทางเจ้าที่สาธารณสุขด้วยหรือเปล่าคะครับตำรวจได้มีอำนาจดําเนินการอยู่2ส่วนส่วนแรกก็คือได้รับแจ้งนะครับแต่ก่อนเขามาแจ้งตํารวจตํารวจก็ต้องแจ้งสาธารณสุขถึงจะมีอํานาจร่วมกันดําเนินการนับตั้งแต่ประกาศฉบับที่5ออกมานะครับมีผลบังคับวันที่23เมษายนนะครับทีนี้ถ้าตํารวจได้รับแจ้งนี่นะครับตำรวจก็สามารถที่จะดำเนินการได้เลยโดยไม่ต้องแจ้งเจ้าที่กระทรวงสาธารณสุขก็ได้นะครับถ้าเหตุเป็นกรณีที่เร่งด่วนนะครับแล้วก็ยังมีอํานาจในเรื่องที่สามารถที่จะเข้าไปในสถานที่บ้านโรงเรียนหรือสถานประกอบการะนะครับหากมีเหตุอันควรสงสัยว่าอาจจะมีคนป่วยนะครับหรือบุคคลที่เป็นพาหะซุกซ่อนอยู่ในบ้านนั้นนะครับโดยไม่มีหมายคนไม่ต้องมีหมายคนใช่ครับแต่ต้องต้องไปในระหว่างเวลากลางวันก็คือไม่ใช่ยามวิการใช่ใช่ครับก็คือเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกดินนะครับแล้วก็ยังมีอํานาจออกหนังสือนะครับออกหนังสือเชิญให้กับผู้ที่มีความเสี่ยงนะครับให้มาชี้แจงนะครับตอนแรกก็คือบุกบ้านเลยก็คือไปค้นเลยนะครับแต่ถ้ามันดูแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ถึงขนาดนั้นก็สามารถที่จะออกหนังสือไปก่อนก็ได้นะครับเชิญมานะครับมาชี้แจงที่มาที่ไปนะครับก็คือการสอบสวนโรคนั่นแหละนะครับก็คืออํานาจที่เจ้าที่ตํารวจจะทำนะครับอย่างเช่นกรณีของคนที่อยู่ในกรุงเทพแล้วก็กลับไปบ้านต่างจังหวัดอย่างที่เป็นต้นใช่ไหมคะถ้าเจ้าที่รู้เนี่ยก็จะเชิญตัวมาใช่ใช่ครับหรือเข้าไปสอบถามนะคะว่ามาจากไหนอย่างไรนะไปสัมผัสใครมาบ้างเสี่ยงหรือไม่เสี่ยงอย่างไร,รนะคะแล้วถามว่าพบว่ามีอาการเจ็บป่วยขึ้นมาก็ประสานแพทย์พยาบาลโรงพยาบาลให้ไปทําการรักษาครับอันนี้ช่วงนี้มันก็จะมีด่านนะครับแทบทุกจังหวัดนะครับที่ด่านนี่นะครับพอพอมาถึงด่านนะครับชาวบ้านขับรถไปถึงด่านนี่นะครับทางเจ้าที่ตํารวจก็จะมีการตั้งด่านร่วมกับเจ้าที่กระทรวงสาธารณสุขหรือพวกเจ้าที่ควบคุมโรคนี่นะครับก็แบ่งหน้าที่กันทำนะครับตามขั้นตอนตอนนี้ถ้าสอบถามคนที่มานะครับสมมุติว่าเขาไปโคราชจากกรุงเทพไปโคราชแล้วไปเจอด่านที่สีคิ้วอย่างนี้นะครับทางเจ้าที่ก็จะมีข้อมูลแล้วแหละนะครับว่าปลายทางไปไหนนะครับอาจจะไปโคราชไปโคราชไปอำเภออะไรหมู่บ้านอะไรบ้านเล็กที่เท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะครับทางเจ้าหน้าที่ที่อยู่ที่ด่านนี่นะครับก็จะประสานงานไปที่ปลายทาง,ทางว่ามีมีคนมาจากกรุงเทพแล้วนะจะจะยังไงจะเข้า
ทำให้ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคนะคะก็ขอให้ความร่วมมือด้วยละกันนะคะเพราะตำรวจเองเนี่ยมาทำหน้าที่ตรงนี้ก็ถือว่าช่วยเจ้าหน้าที่สารสุขใช่ใช่ครับมีปัญหาอย่างไรบ้างไหมคะในช่วงที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือมากน้อยแค่ไหนหรืออาจจะบางคนอาจจะไม่ค่อยความร่วมมือในวิวิทยาการในการที่จะจัดการยังไงคะช่วงนี้ก็อยู่ระหว่างในการที่จะชี้แจงขั้นตอนกับผู้ที่ปฏิบัติก็คือเจ้าที่ตำรวจระดับต่างๆนะครับก็คือขั้นตอนของเจ้าที่ตำรวจในฐานะนะครับบทบาทของเจ้างานควบคุมโรคติดต่อเนี่ยนะครับมีอำนาจหน้าที่ทําอะไรบ้างะนะครับอันนี้ก็กำลังชี้แจงนะครับชี้แจงไปตามระดับชั้นว่าขั้นตอนในการปฏิบัติเป็นยังไงนะครับต้องให้เป็นมาตรฐานใช่ใช่ไหมคะครับบางทีเจ้าหน้าที่เองอาจจะมีอำนาจมากน้อยแค่ไหนเรื่องสื่อสารตรงนี้เลยถ้าหากว่าพี่น้องตํารวจชมรายการอยู่นะวิธีการปฏิบัติเนี่ยต้องทํำยังไงบ้างคะในฐานะที่เป็นเจ้าพนักงานควบคุมโรคเนี่ยนะคะครับอำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานควบคุมโรคนะครับก็ให้ไปศึกษาในพระราชบัญญัตินี้นะครับตั้งแต่มาตรา31 32 34นะครับแล้วก็มาตรา45ในมาตราเหล่านี้นะครับเขาจะระบุอำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานควบคุมโรคไว้นะครับในส่วนของตำรวจเนี่ยจะเน้นไปที่มาตรา45นะครับก็คือในกรณีที่มีอำนาจนะครับพอได้รับแจ้งหรือมีข้อมูลมีอำนาจที่จะออกหนังสือนะครับเชิญผู้ที่ต้องสงสัยเนี่ยนะครับที่หรืออยู่ในกลุ่มเสี่ยงเนี่ยมาพบเพื่อสอบสวนโรคนะครับหรือกรณีที่2เมื่อได้รับแจ้งนะครับเชิญแล้วไม่มานะครับเชิญแล้วไม่มาเจ้าที่ตำรวจก็สามารถที่จะไปถึงบ้านถึงบ้านของคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงได้นะครับก็คือไปขอทราบรายละเอียดนะครับต่างๆว่ามาจากไหนอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้คืออำนาจเบื้องต้นที่เจ้าที่ตำรวจผู้ที่มียศตั้งแต่ร้อยตำรวจตีขึ้นไปนะครับเขาจำจำกัดนะครับกฎหมายเขาจำกัดในเรื่องยศด้วยนะครับก็คือร้อยตำรวจตีขึ้นไปร้อยตำรวจตีขึ้นไปใช่ครับนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เราได้ทราบแล้วนะครับว่าอำนาจหน้าที่นะคะของเจ้าพนักงานควบคุมโรคเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะแล้วตอนนี้ก็มีการแต่งตั้งให้เจ้าที่ตำรวจเนี่ยเป็นเจ้าพนักงานควบคุมโรคด้วยนะคะนั่นก็คือตามกฎหมายควบคุมโรคติดต่อหรือพรบโรคติดต่อนั่นเองนะคะแต่ว่ามันก็ยังมีตามกฎหมายเรื่องพรกฉุกเฉินใช่ไหมคะแล้วก็มาตรการเคอร์ฟิวหลังสี่ทุ่มนะจนถึงตีสี่เนี่ยนะคะมันก็อาจจะมีประเด็นที่เป็นข่าวขึ้นมาเป็นคลิปขึ้นมานะคะคนอาจจะเดินทางแหมมันไม่พ้นเคอร์ฟิวใช่ไหมคะออกจากที่ทํางานออกจากบ้านไปแล้วก็พอสี่ทุ่มปุ๊บอ้าวยังไม่ถึงปลายทางก็จอดรถข้างทางนอนนอนนะคะโดนตํารวจเรียกอย่างนี้ตํารวจจะปฏิบัติยังไงคะครับก็คือหลักแล้วเนี่ยเขาห้ามออกจากเคหสถาน4ี่ทุ่มถึงตีสี่นะครับอันนี้น่าจะเป็นรถขนส่งสินค้าหรือเปล่านะครับก็คือออกจากสมมติว่าจะไปจากทางเหนือจะมาชนบุรีนะครับซึ่งระยะเวลาเนี่ยมันมันมันจะข้าวเกี่ยวกันเพราะใช้เวลาในการขับรถเนี่ยมันหลายชั่วโมงนะครับเจ็ดแปดชั่วโมงพอขับมาถึงถึงกลางทางมันจะเข้าสี่ทุ่มนะครับก็เลยไม่ไม่กล้าที่จะไปต่อค่ะก็จอดรถนอนตรงนั้นเลยก่อนใช่ครับตำรวจมาเจอสองสายโรคคันนี้ทําไมมาจอดนอนก็เลยไปปลุกไปถามมาจากไหนอะไรนะครับอันนี้ถ้าเข้าถ้าถามว่ามันเข้าองค์ประกอบความผิดในเรื่องฝ่าฝืนพลกรหรือเปล่าเพราะตอนที่เข้าไปตรวจเนี่ยประมาณห้าทุ่มกว่านะครับถ้าดูเวลาเนี่ยใช่แหละนะครับออกนอกเคหสถานนะครับแต่แต่ก็ต้องดูดูว่าเจตนาเขาด้วยนะครับเขาก็บอกว่าเขาเขาจอดเขาไม่กล้าไปต่อสแสดงว่าเขาก็เคารพในให้ความร่วมมือใช่ะนะครับแต่ก็จะจะแนะนําอย่างนี้ก็คือว่ากรณีอย่างนี้นะครับชาวบ้านที่เดินทางข้าบเกี่ยวนี่นะครับท่านสามารถที่จะแวะโรงพักได้เลยะนะครับแวะไปขอขออนุญาตที่โรงพักนั่นแหละนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้กฎหมายก็ให้อํานาจหัวหน้าสถานีเนี่ยเป็นเจ้าพนักงานที่มีอํานาจอนุญาตะนะครับกรณีที่จําเป็นนะครับค่ะอันนี้อันนี้มันก็เป็นดุลพินิษของตำรวจเป็นดุลพินิษด้วยใช่ใช่ว่าจะดําเนินคดีเขาเขาไหมนะครับหรือว่าให้ความร่วมมือดีไหมครับนะตำรวจมีสิทธิ์ขอตรวจค้นรถไหมคะมีนะครับมีอํานาจในการมีสิทธิ์ในการตรวจค้นรถตามปอวิอาญาเลยอํานาจตามใช้อํานาจตามปอวิอาญาอันนี้ไม
ความรู้สึกอคติหรือมีความรู้สึกกลัวอยู่แล้วใช่ไหมคะว่าตำรวจจะมายัดอะไรสิ่งผิดกฎหมายให้หรือเปล่าก็เลยไม่อยากให้ตรวจรก็เลยเป็นประเด็นขึ้นมาครับนะคะครับก็อย่างว่าแหละก็คือมันเคยเป็นข่าวนะครับชาวบ้านก็ไม่ไว้ใจตำรวจนะครับตำรวจก็ต้องปฏิบัติตามหน้าที่นะครับไปเจอตำรวจที่เขาเคยมีประวัติไม่ดีหรือทําไม่ดีชาวบ้านก็จะฝังใจเพราะเป็นข่าวนะครับเป็นข่าวแล้วชาวบ้านจะฝังใจนะครับก็มองตํารวจในแง่ที่ไม่ดีแต่ก็ต้องต้องเรียนให้ทราบว่าหน้าที่ของเจ้าที่ตํารวจนะครับก็มีอํานาจตามกฎหมายะนะครับคือมีอำนาจตามกฎหมายบังคับใช้หน้าตามกฎหมายนะคะคแต่ก็อย่างที่บอกไปว่าขึ้นอยู่กับดุลพินิษด้วยใช่ใช่ใช่ไหมคะขึ้นอยู่กับเจตนาด้วยนะคะว่าจะตัดสินอย่างไรนะคะนี่ก็คืออํานาจของตํารวจนี่นะครับแม้ไม่มีสถานการณ์ฉุกเฉินแม้ไม่มีโรคโควิดนะครับถ้าไปเจอในลักษณะอย่างนี้นะครับเจ้าที่ตำรวจก็สามารถที่จะเข้าไปตรวจสอบได้นะครับว่ามาจากไหนยังไงนะครับหรืออาจจะมีเหตุวันสงสัยมาจอดอยู่แถวกรุงเทพแต่ทะเบียนรถอยู่ทางเหนืออย่างเงี้ยนะครับเขาก็ต้องสงสัยว่าขนอะไรมาคือมีอํานาจในการเรียกขอตรวจค้นอยู่แล้วนะโดยเฉพาะในยามวิการนะหรือช่วงนี้มีเคอร์ฟิวนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรียกว่าบริสุทธิ์ใจนะคะหรือไม่มีอะไรที่ผิดกฎหมายก็ขอให้ความร่วมมือด้วยครับแล้วกันนะคะคแล้วตอนท่านอาจจะถ่ายคลิปตอนที่ตำรวจตรวจก็ได้ถ้าไม่ไว้ใจใก็ก็เห็นตำรวจก็ก็ยินดีคือให้ถ่ายคลิปได้เลยในขณะที่ประดับหน้าที่อันนี้เป็นนโยบายเลยนะคะว่าคุณจะถ่ายก็ได้ใช่ไหมคะคแต่ว่าไม่ใช่ถ่ายแล้วเนี่ยเอาไปแล้วไปคอมเมนต์เสียเสียหายโดยที่ไม่รู้ว่าข้อที่จริงเป็นอะไรใช่ใช่ใช่ครับใช่ครับก็คือบางครั้งเนี่ยเราถ่ายไปนะครับเราก็ไม่มีเจตนาคนโพสต์เนี่ยอาจจะโพสต์ให้เพื่อนดูนะครับไอ้เพื่อนก็ส่งต่อพอส่งต่อไปแล้วก็บางคนไม่รู้ข้อเท็จจริงแต่แรกก็อาจจะไปคอมเมนต์ในทางที่ทําให้เจ้าที่เนี่ยได้รับความเสียหายได้มีมีความเห็นไปเองใช่ใช่ไหมคะเดี๋ยวดูจากคลิปในบางส่วนครับครับแล้วก็สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมันมีข่าวโรงพักบางแก้วะนะครับที่15คนงานก่อสร้างรถไฟฟ้าเขาไปทำงานอ่ะเลิกดึกกับไม่ทันระหว่างทางนะคะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นเหมือนกันอันนี้ก็คือเป็นอาจจะเป็นการเข้าใจคาดเคลื่อนของของนายจ้างเขาะนะครับก็คือในเรื่องอาชีพนะครับหรือบุคคลที่ได้รับการยกเว้น10กลุ่มเนี่ยนะครับเขาอาจจะเข้าใจคาดเคลื่อนในเรื่องการทางานกละกลางคืนหรือผัดกลางคืนเนี่ยนะครับจากข้อเท็จจริงที่ที่พอรู้มานี่ก็คือว่าเขาเป็นคนงานเทปูนนะครับเทปูนเนี่ยทำงานกลางวันนะครับกลางวันมันไม่เสร็จนะครับไม่เสร็จก็ทำโอโอทีนะครับโดยหลักแล้วเนี่ยงานหนึ่งผัดถ้ากลางวันก็คือกลางวันกลางคืนก็คือกลางคืนทำกลางวัน8ชั่วโมงนะครับตามกฎหมายแรงงานงานมันไม่เสร็จพองานไม่เสร็จก็ทำโอนะครับโอโอปั๊บมันเลยมันห้าทุ่มนะครับก็เลยกลับนะครับพอไปถึงด่านก็มีนะครับหนังสือรับรองจากเจ้าของบริษัทเนี่ยให้ดูนะครับว่าเนี่ยทำงานกะอังคืนะนะครับซึ่งความจริงมันไม่ใช่มันเป็นการทำงานโอทีนะครับคือใบอนุญาตมันจะมี2ประเภทะนะครับใบที่ที่ผ่อนผันนี่นะครับอันแรกก็คือเขาเรียกว่าหนังสือรับรองหนังสือรับรองนี่จะออกให้กับหน้าง,งานที่ได้รับการยกเว้น10กลุ่มนะครับสิกลุ่มนี้ก็จะมีบุคลากรทางการแพทย์ใช่ไหมครับแล้วก็เจ้าที่ธนาคารนะครับแล้วก็ขนส่งอะไรต่างๆนี่นะครับอันนี้เขาเรียกว่าหนังสือรับรองจากต้นสังกัดก็หมายความว่าหนังสือรับรองจากบริษัทห้างร้านต่างๆของเอกชนก็คือต้องอยู่ใน10กลุ่มนี้ใช่นะคะถ้าถ้าไม่อยู่ใน10กลุ่มนี้ก็ถือว่ามีความผิดก็ต้องเป็นหนังสืออนุญาตค่ะที่เขาเอาให้ตำรวจดูมันเป็นหนังสือรับรองจากจากเจ้านายเขาไม่ใช่หนังสืออนุญาตจากเจ้าหน้าที่นะครับคือต้องทําความเข้าใจในเรื่องการทํางานเป็นกะเนี่ยกะทํางานล่วงเวลาเนี่ยมันคนละความหมายกันนะครับที่โดนจับนี่ก็คือทํางานล่วงเวลาไม่ใช่ทํางานเวลากลางคืนตามที่ได้รับการยกเว้นตามตามวงเล็บ9นะครับนะครับถ้าตีตามกฎหมายเป๊ะๆมันก็กลายเป็นว่าผิดใช่ไหมคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอย่างที่บอกไปในดุลพินิษดุลพินิษเนาะดุลพินิษนะคะ
นะคะรัฐบาลนโยบายแบบนี้อ้ให้ตำรวจปฏิบัติตามแบบนี้นะตามประกาศออกมาถ้ามาคับใช้ตามกฎหมายอย่างเข้มข้นอย่างจริงจังตีความตามตัวสอนเป๊ะๆแบบนี้มันก็ผิดใช่ไหมคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอย่างที่บอกไปสถานการณ์มันไม่ปกติค,คนเครียดอยู่แล้วนะมีความเครียดอยู่แล้วต้องมาเจอตำรวจถูกจับถูกปรับอะไรอีกยิ่งเครียดก็ไปใหญ่เลยครับก็ก็อย่างว่านี่แหละครับรัฐหรือเจ้าที่ของรัฐเนี่ยต้องอธิบายต้องประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านได้รู้นี่แหละบางทีหนังสือมันมีสองอย่างไม่ถึงชาวบ้านจะจ้างมาหนังสือยังไงนายจ้างก็ไม่รู้จะต้องออกหนังสือยังไงแบบฟอร์มเป็นยังไงนายจ้างรับรองให้แล้วไม่พอต้องไปขอตำรวจพุ่มกับหัวหน้าสถานีออกใบรับรองให้ด้วยอย่างนั้นหรือรใช่ไหมคะนี่ต้องทำความเข้าใจครับสิบอาชีพสิบอย่างเนี่ยเขาเรียกว่าหนังสือรับรองจากต้นสังกัดนะครับนอกจากสิบอาชีพนี้เขาเรียกว่าหนังสือขออนุญาตจากเจ้าหน้าที่ของรัฐเจ้าที่ของรัฐมีใครบ้างมีฝ่ายปกครองไปที่อำเภอก็ได้หรือไปกำนันผู้ใหญ่บ้านก็ได้นะครับมันมีแบบฟอร์มอยู่นะครับหรือไปสถานีตารวจก็ได้นะครับหรือสถานที่ที่กําลังทํางานอยู่อย่างวันนั้นเนี่ยถ้าเขาเขารู้นะครับเขารู้กฎหมายหรือเข้าใจเนี่ยนะครับพอเกิน2ทุ่มเขาดู3ทุ่มเขาดูมันน่าจะไม่เสร็จมันน่าจะเกิน4ี่ทุ่มเขาสามารถที่จะวิ่งไปโรงพักเลยนะครับท้องที่นั่นแหละบอกว่าทํางานอยู่มันมีความจําเป็นขอขอบริญาตจากเจ้าหน้าที่ตารวจโรงพักที่กำลังทํางานอยู่ก็ได้อันนี้ก็คือสิ่งที่ทําให้ถูกต้องก็เข้าใจทำนี้นะคะอันนี้ก็เรียกว่าถ้ารู้แล้วแต่ไม่ทําผิดนะคะต้องดูที่เจตนาถ้าไม่รู้ก็โอเคนะคะครั้งต่อไปก็อย่าให้ผิดเจ้าหน้าที่ตรวบางทีก็ลำบากใจเหมือนกันนะคะในการที่จะบังคับใช้กฎหมายตามระเบียบเป๊ะๆนี่นะคะค่ะเพราะอยู่นี้บางทีมีคลิปมีสื่ออะไรออกไปเนี่ยมันก็ไปไวนะคะบางทีเราจะมานั่งแก้ตัวอะไรต่างๆเนี่ยมันมันก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะมันไม่ใช่แหละใช่ไหมคะครับค่ะ,ะ,ะเพราะฉะนั้นก็ใครนะคะที่ต้องเดินทางในช่วงเวลากลางคืนนะหลังเคอร์ฟิวก็ศึกษาดูนิดนึงนะคะว่าจะอย่างไรเพราะว่าเขามีประกาศออกมาแค่แค่สิบกลุ่มใช่ไหมคะทั้งนอกนอกเหนือจากนั้นเนี่ยขออนุญาตอย่างเดียวต้องขออนุญาตอย่างเดียวนะคะขออนุญาตทางเขตทางหัวหน้าสถานีผู้กำกับนะหรือแม่ไปโรงพักเลยแม่โรงพักเนี่ยถึงกลางทางแล้วไม่น่าจะกลางทางนะคะไม่พ้นเคอร์ฟิวแน่ๆเข้าโรงพักเลยเข้าโรงพักเลยแสดงความบริสุทธิ์ใจเลยไม่ต้องรอให้ตำรวจมาเคาะกระจกรถใช่ไหมคะค่ะทั้งหมดนี้ก็คือรายการกฎหมายน่ารู้นะคะมาพูดคุยกันในเรื่องของอํานาจของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อนะคะสําหรับวันนี้ต้องขอบคุณผู้กับที่มาให้ความกระจ่างกับเราในเรื่องนี้นะคะขอบพระคุณค่ะเช่นเคยนะคะผู้ชมสามารถที่จะติดต่อกับทางรายการได้หลายช่องทางด้วยกันไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ YouTube นะคะชมรายการย้อนหลังนะคะแล้วก็ทางเว็บไซต์ของ Polis TV รวมถึงเพจ Facebook สานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะดิฉันสุภรัตน์นาคุณนำลาไปขอสวัสดีค่ะ